ബോംബെ മോഹിനിയാട്ടം പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്ക ഹിന്ദി കാര്യ അപ്പൊ ഹിന്ദിയിലാണ് കൊച്ചു മോഹിനിയാട്ടം പഠിക്കുന്നത് അടിച്ചു മൂളിക്കും ഞാൻ എടാ കന്ന് കളിച്ച കൊള്ളാം കാള കളിക്കരുത് ഇത്രയും കാലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന് ഒരു മാറ്റം നിങ്ങൾ മാറിയിന്നേ മാറി എങ്കിൽ വിഷമിച്ചു പോലോ അതൊരു പ്രശ്നം ആവില്ല അച്ചോ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഹിന്ദി അറിയാലോ ഞാൻ നീ കുട്ടിയുടെ മാനേജർ ബേട്ടി കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ ലാംഗ്വേജ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മോഹിനിയാട്ടം കുച്ചിനഹി ഇല്ല ഫാദർ എനിക്ക് മലയാളം അറിയാം എന്റെ മദർ ടങ് മലയാളവാ പക്ഷെ പഠിച്ചതും വളർന്നതൊക്കെ ബോംബെയിലാ ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരാളെ ഉള്ളൂ ഞാനായിരിക്കും കുട്ടി ഇതേ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളൂ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാണിച്ച ഈ കളിയൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പക്ഷെ ഒന്ന് ഓർത്തോ കാസിംബായിയുടെ കേസ് അന്വേഷണം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അത് ശരി അതിപ്പോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ വല്ലാണ്ട് സന്തോഷിക്കണ്ട അപ്പച്ചൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു കൊച്ചാൻഡി ആണ് പോലും കൊച്ചാൻഡി ആ വെളുപ്പല്ലേ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സൗന്ദര്യം വാരി കോരി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പണിയുണ്ട് നമ്മളെടുത്ത കളി എടുക്കാം പോരാ ഒരു കോട്ടൂടെ വേണ്ടി വരും ബ്രഷ് ബ്രഷ് ശരിയല്ല അതാ വെളുക്കാത്ത വെള്ളം ചൂടാക്കിയത് മതി എന്റെ മേലിപ്പ എന്തൊഴിച്ചാലും നല്ല ചൂടാ ഇലക്ഷനിൽ തോൽക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആളൊന്നും അല്ലല്ലോ ഭാർഗവേട്ടൻ വില്ലാളി വീരൻ വി എസ് അച്യുതാനന്ദ വരെ ഇന്നാൾ തോറ്റില്ല അദ്ദേഹം എവിടെ കിടക്കണു ഞാൻ എവിടെ കിടക്കണു എന്തിനു പറയണു ഇവിടെ ഉള്ള പാർട്ടികൾ രണ്ടും പല പ്രാവശ്യം കേരളം മുഴുവൻ തോറ്റ ചരിത്രം ഉണ്ടായിട്
അന്ന് ഈ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പിണറായി വിജയനൊക്കെ വെള്ളം ചൂടാക്കി കുളിച്ച വീടിന്റെ പിന്നെ പുറത്ത് മാറിയിരുന്നില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന കേട്ടോ അവരൊക്കെ അപ്പൊ തന്നെ പറയും പരാജയം ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇനി തെറ്റിദ്ധരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കറുത്ത കൈകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കും എന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കറുത്ത കൈകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല അത് നീയല്ലേ ഈ കഴുത്തി കിടന്ന തുളസി മല എവിടെ അത് പോസ്റ്റർ അടിക്കാനാണെന്നും പറഞ്ഞ ആ പുഷ്പം വാങ്ങിച്ചു പോയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല നീ ഒറ്റാള് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കുഴിയിൽ വീണത് എന്റെ പ്രശ്നം അതൊന്നുമല്ല ആ പി ഡി എക്കിൽ സുരേന്ദ്രൻ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുമെന്നാ പിന്നെ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ അയാളും കൂടെ വരട്ടെ ഭാർഗവേട്ട അതൊന്നും ഓർത്ത് പ്രയാസപ്പെടേണ്ട നമ്മളല്ലേ ഇനി ആരെ നിർത്തിയാലും തോൽക്കേണ്ട വരും തോൽക്കില്ലേ നമ്മളായിട്ട് പണം കൈപ്പറ്റിട്ടൊന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല ഭാർഗവേട്ടിന്റെ കൂടെ ഞാനില്ലേ വരൂ കുളിക്കാം കുളിക്ക അതല്ലേ നല്ലത് പ്ലക്കാർഡ് കണ്ടോ സാറേ ഇടുക്കളെ ഇടിച്ചോടിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് ആ തോക്ക് ഇങ്ങെടുത്തേ ഏത് തോക്ക് ഓ ഉണ്ട തീർന്നു അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും പേരുണ്ടല്ലോ ലാത്തിയുണ്ട് ഒരു അറ്റാക്കിന് തയ്യാറായിക്കോളൂ അവന്മാർ ഒരുപാട് ആളുണ്ട് സാർ പ്ലക്കാർഡിന്റെ കമ്പുകളും കുറെ ഉണ്ട് എന്നാ പിന്നെ വണ്ടി തിരിച്ചോ ഒരുത്തനും വിടരുത് വണ്ടി തിരിക്കണോ ഓ കല്ലെറിയ നിങ്ങൾ അമ്മേനെ പോയി കല്ലെറിയടാ പട്ടികളെ വണ്ടി കൊണ്ട് പേ പാടും ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാ വണ്ടി വിട വണ്ടി വിടാൻ ലവരെത്തി സംസാരിക്കുന്നത് അടിയന്തരമായി ഒരു ബറ്റാലിയൻ സി ആർ പി കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് അയക്കണം വിശേഷം എന്റെ പതിനാറ് അടിയന്തര അടുത്തു കഴിഞ്ഞു സാർ ജനങ്ങൾ ഇളകിയിരിക്കുക പോലീസ് ജീപ്പ് ആക്രമിച്ചു ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ടിയർ ഗ്യാസോ ജലപീരങ്കിയോ ഇല്ല മോഷണം നടന്നു ബലാത്സംഗം നടന്നു ഇതുവരെ ഒരുത്തരെങ്കിലും പിടിച്ചോ എടോ പേടി തോറിയ പോലീസ് വേഷം ഇടരുത് വൈകി രാജി വെച്ചു പോളോ രാജി വെച്ചാൽ ശമ്പളം കിട്ടുമോ സാറേ സാർ അക്രമികളെ നേരിടാന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ തോക്കിൽ ഒരു ഉണ്ട പോലും ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല സാർ പിന്നെ ഈയിടെ ആകാശത്തേക്ക് മൂന്ന് വെടി വെച്ചു ഉണ്ട തീർന്നു ആകാശത്തേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ആരോടും ചോദിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ആകാശത്തേക്ക് വെടി വെക്കണെങ്കിലും ചോദിക്കണ ഓ പറഞ്ഞോളൂ അതെ കൊറച്ച് എള്ളുണ്ട വാങ്ങിട്ട് നീ നിന്റെ തോക്കിലിട്ട് എന്നിട്ട് നിന്റെ വായിലേക്ക് ഇത് വെടി വെക്കി നീ പോട കാട്ട് മാക്കാനേ എടാ ഭീമസേന അല്ല അർജുന സാർ എന്താ സാർ ആ ജീപ്പ് എടുക്കാൻ പറ കവല വരെ ഒന്ന് പോണം ഇനി ഏറെ വളരണം സാർ ഏറെങ്കിൽ ഏറെ ചാവട്ടം കിട്ടും നടക്കാടെ ശരി സാർ ആ ജീപ്പ് തിരിച്ചിട്ടോ ഞാനിപ്പോ വരാം ശരി സാർ ഞാനിവിടെ ബലാത്സംഗത്തിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കാൻ വൈകിയത് എന്നാ പുറപ്പെടാം ആ കുട്ടിയെ നശിപ്പിച്ചവരെ പറ്റി വല്ല തുമ്പും കിട്ടിയോ എവിടെന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചറിയിച്ചിട്ടാണോ ഇവരൊക്കെ കക്കാനും ബലാത്സംഗത്തിനും പോകുന്നത് പുറപ്പെടാൻ പാഷെ സമയമില്ല രണ്ട് മഹസറിലും ഓരോ ഒപ്പ് തൽക്കാലം അത്ര വേണ്ടു രണ്ട് മഹസർ അതെ സേട്ടുവിന്റെ കടയിലെ മോഷണം ബലാത്സംഗം മൊത്തം രണ്ട് മഹസറല്ലേ മനസ്സിലായില്ല ഇവിടുന്ന് നോക്കിയാ കാണുന്ന വീട്ടിലാണല്ലോ ബലാത്സംഗവും നടന്നത് 
അപ്പൊ ആ കേസിലും മാഷ തന്നെ സാക്ഷി വേറെ നല്ല സാക്ഷികളൊന്നും കിട്ടാനില്ല മാഷ അതുകൊണ്ടാ എന്താ നിങ്ങളുടെ വിചാരം നിങ്ങളുടെ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളുന്ന പാവയാണ് ഞാൻ എന്നോ ചെറിയൊരു കാര്യം ഊതി വീർപ്പിച്ച് ബലൂൺ ആക്കല്ലേ മാഷെ സ്ഥിരം പ്രതികൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ധാരാളുണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും നിരത്തി മുമ്പിൽ നിർത്തി തരാം ഇഷ്ടമുള്ളതിനെ മാഷ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്നാ മതി അപ്പൊ മോഷണ കേസിലെ പ്രതിയെ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ ആണല്ലേ അതെ കുറ്റം ചെയ്തവനെ പിടിക്കുന്നതും ശിക്ഷിക്കുന്നതും കുറ്റം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനല്ലേ അതെ അപ്പൊ പിന്നെ വല്ലവനെയും പിടിച്ച് ശിക്ഷിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം പോലീസിന് തടി ഊരാം അത് തന്നെ കാര്യം അധികം നാടിനെയും നാട്ടുകാരെയും വഞ്ചിക്കലല്ലേ അധികം ചെലക്കണ്ട എന്നാ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാം ബാമ എന്ന വീട്ടു ജോലിക്കാരിയെ പ്രാപിക്കാൻ താൻ പലതവണ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അവള് വഴങ്ങിയില്ല അപ്പൊ തനിക്ക് വാശിയ കുറ്റിച്ചിറക്കി പോയി എന്ന് തെളിവുണ്ടാക്കിയിട്ട് പാതി രാത്രി തിരിച്ചു വന്ന് താൻ ആ പെണ്ണിനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു സാക്ഷി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ താനായിരിക്കും ഈ കേസിലെ പ്രതി എന്നെ ആ കുട്ടിയെ ചേർത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ നാവിയാൻ പിടുത്തെടുക്കും കോടതിയെയും പോലീസിനെയും ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാതെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു ഇനി ഇല്ല എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വകുപ്പുണ്ടെന്നല്ലേ താൻ പറഞ്ഞത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ തന്നെ കാണുമല്ലോ അല്ലേ രാവിലെ ഒരു മുട്ടയും തരും ചെവിയുടെ സ്വസ്ഥതയും കളയും നശൂലം പിടിച്ചത് ഇവിടെ പിന്നെയും കമ്മല് മാറിയോ ആ നമസ്കാരം ഞാൻ നോക്കുമായിരുന്നു പഴയ അന്തരീക്ഷം ആ പഴയ വീട് അതേ പെയിന്റിങ് മുറ്റത്തെ ചെടികൾക്ക് പോലും ഒരു മാറ്റമല്ല ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴത്തെ ഈ റിസോർട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാ കൺഗ്രാജ് ശുഭലക്ഷ്മി വീടൊക്കെ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു നേട്ടം തന്നെയാ താങ്ക്സ് ഡോക്ടർ എല്ലാം എന്റെ ഒരു നിർബന്ധത്തിലാ ഭാഗവീട്ട് എന്നും പറയും വീട് പൊളിച്ചു പണിയാൻ പെയിന്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ ഞാനൊന്നിനും സമ്മതിക്കില്ല ഡോക്ടർ വരണം ഇരിക്കൂ ഞാൻ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം അയ്യോ നോ താങ്ക്സ് ഒന്നും എടുക്കണ്ട എന്നാലും അതല്ലോ എത്ര കാലം കൂടിയായി വരവ് ചായയും കായ്പ്പ ഒന്നും കുടിച്ചൂടാ ഇനിയിപ്പോ നിർബന്ധാണെങ്കിൽ നോക്കാം ഞാൻ എടുക്കാം ഡോക്ടർ ഡോക്ടറുടെ വൈഫ് ആ ആള് കോഴിക്കോടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മോള് ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ആക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ആ ഗുഡ് അല്ല ഡോക്ടറെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ ഇല്ലേ ആള് ഞാൻ എന്റെ മോളുടെ കല്യാണം അറിയിക്കാമെന്നതാ അത് ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ വരും നല്ല നാദിം ചെമ്പിൻ കൂട്ടിയിട്ട് കാലം കുറയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടപ്പോ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാട്ടോന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പോയതാ ഇപ്പൊ വരും കേട്ടോ ഇരിക്കൂ ഞാൻ അപ്പോഴേക്ക് ചായ എടുക്കാം ശരി സാറിന് എന്താ വേണ്ടത് നല്ല ഉണക്ക അയില ഉണക്ക പരവ ഉണക്ക ചൂട ഉണക്ക മാന്തൽ എന്താ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സാറത് ഉണക്ക സ്രാവുണ്ട് അല്ല നല്ല ഉണക്ക അയില എടുക്കാം പച്ചക്കായ ഇട്ട് കറി എങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ നല്ല ആട്ടിറച്ചി കറി മാറി നിൽക്കും അത് എടുത്തോളൂ ആ എന്റെ മോളുടെ കല്യാണം പോലൊരു വിശേഷാവസരം വരുമ്പോൾ ഞാൻ നേരിൽ ക്ഷണിക്കേണ്ട വി ഐ പികളുടെ കൂട്ടത്തിലാ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ഭാർഗവൻപിള്ള സാറും കുടുംബവും അദ്ദേഹം എന്റെ ഗുരുസ്ഥാനിയനാണ് മകളുടെ പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ആ അവളിപ്പോ നാഗാലാൻഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹാർട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ലവ് മാരേജാ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പറയാം ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് പക്ഷെ അവളോട് അത് തോന്നിയത് പയ്യന്റെ വല്യപ്പച്ചനാണെന്ന് മാത്രം നാഗാലാൻഡ് ഗവർണർ കെ സി വർഗീസ് മലയാളിയാ കാർഡിയാക് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങള് മോളായിരുന്നു നോക്കിയിരുന്നത് 
ഒരു ദിവസം ഗവർണറുടെ വിളി എനിക്ക് തന്റെ മകളെ എന്റെ കൊച്ചുമോന് തന്നൂടെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ആളുകൾ വേണ്ടേ ആ നേരത്തെ തന്നെ എത്തിയേക്കണം മക്കളെയും കൂട്ടണം എന്റെ മകളുടെ കല്യാണം ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് വിവരങ്ങളെല്ലാം മിസ്സിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു പാർട്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭാര്യയും മക്കളെയും കൂട്ടി നേരത്തെ തന്നെ വരണം അതിലിപ്പോ എന്താ സംശയം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ അത് പറ്റില്ല ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞങ്ങൾ വിടും ഇനി ഒരിക്കലാകും സുബലക്ഷ്മി നല്ല ചെമ്മീൻ കറി കൂട്ടി ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സുബലക്ഷ്മി സുബലക്ഷ്മി എനിക്ക് ഇനി കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടെ ക്ഷണിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതെ അര പൊക്കെ ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീൻ ഇടുക തിളപ്പിക്കുക താളിക്കുക ഊണ് റെഡി എന്റെ സുബലക്ഷ്മി ഡോക്ടർക്ക് തിരക്കണ്ടെന്ന് വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാരെ കാണാനുണ്ട് എന്ത് തിരക്ക് ഡോക്ടർ ഇതുവരെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരിക്ക വരാന്ന് അപ്പൊ ഊണ് കഴിച്ചാ പോരെ നിങ്ങൾ പണം കണ്ട ഇനി ഒരിക്കലും വന്ന് ഞാൻ ഊണ് കഴിച്ചോളാം പോരെ അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പോട്ടെ കല്യാണം ക്ഷണിക്കാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ല കൂടെ നേരത്തെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ജെയിംസിന് നല്ല ചെമ്മീൻ കറി കൂട്ടി ഊണ് കൊടുക്കായിരുന്നു പക്ഷേ കഷ്ടായിപ്പോയി ഇതാണോ നാരൻ ചെമ്മീൻ അല്ല അത് എന്റെ ഈശ്വര ആ ജെയിംസിന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ മാനം പോയന് ഭാർഗവന്റെ എപ്പോഴും ഭാർഗവന്റെ കാര്യമാ ഞാനും എന്റെ മക്കളും ഈ സാധനം കൈകൊണ്ടു തൊടില്ലാന്ന് അറിയില്ലേ അതെങ്ങനെയാ കുട്ടിക്കാലത്ത് നല്ല നല്ലതെന്ന ശീലം വേണ്ടേ ഒന്ന് കാളി നാരൻ ചെമ്മീന് പകരം കിട്ടിയൊരു ശാദനം 